আসসালামু আলাইকুম আজকের সমস্যাটি হচ্ছে যদি এফ ইকুয়াল টু এত এবং জি ইকুয়াল টু এত হয় তবে জি এফ জি ইনভার্স ওয়ান নির্ণয় করা সমাধান এখানে দেওয়া আছে এফ ইকুয়াল টু ওয়ান থ্রি সিক্স নাইন ফাইভ ইন্টু টু ফোর সেভেন এখন আমরা এফ এর বিন্যাস বের করব এখন এফ এর বিন্যাস বের করার জন্য প্রথমে আমরা লিখব ওয়ান ওয়ানের জন্য হবে থ্রি আবার থ্রি এর জন্য হবে সিক্স আবার সিক্স এর জন্য হবে নাইন আবার নাইনের জন্য হবে ফাইভ আবার ফাইভের জন্য হবে ওয়ান আবার এখানে আছে টু তাহলে টু এর জন্য হবে ফোর আবার ফোর এর জন্য হবে সেভেন আবার সেভেনের জন্য হবে টু ইকুয়াল টু এখন আমরা সাজিয়ে লিখব তাহলে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট নাইন তাহলে এখানে আছে ওয়ান ওয়ানের জন্য থ্রি আবার টু এর জন্য ফোর আবার থ্রি এর জন্য হচ্ছে সিক্স আবার ফোর এর জন্য হচ্ছে সেভেন আবার ফাইভ এর জন্য হচ্ছে ওয়ান আবার সিক্স এর জন্য হচ্ছে নাইন সেভেনের জন্য হচ্ছে টু এইটের জন্য হচ্ছে এখানে যেহেতু এইট নেই কাজে এইটের নিচে আমরা এইট লিখব অর্থাৎ যদি না থাকে কোনো উপাদান তাহলে ওই উপাদানই হবে এখন নাইনের জন্য হবে ফাইভ অর্থাৎ এফ এর বিন্যাস হচ্ছে এটি আবার দেওয়া আছে জি ইকুয়াল টু ওয়ান টু এইট থ্রি সিক্স ফোর ফাইভ সেভেন ইকুয়াল টু এখন জি এর বিন্যাস বের করব তাহলে ওয়ানের জন্য হবে টু আবার টু এর জন্য হচ্ছে এইট আবার এইটের জন্য হবে ওয়ান এখানে আছে থ্রি তাহলে থ্রি এর জন্য হবে সিক্স আবার সিক্স এর জন্য হবে থ্রি এখানে ফোর এর জন্য হবে ফাইভ আবার ফাইভ এর জন্য হবে সেভেন আবার সেভেনের জন্য হবে ফোর ইকুয়াল টু এখন আমরা সাজিয়ে লিখব তাহলে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট নাইন তাহলে এখন ওয়ানের জন্য হচ্ছে টু টু এর জন্য হচ্ছে এইট থ্রি এর জন্য হচ্ছে সিক্স ফোর এর জন্য হচ্ছে ফাইভ ফাইভ এর জন্য হচ্ছে সেভেন সিক্স এর জন্য হচ্ছে থ্রি সেভেনের জন্য হচ্ছে ফোর এইটের জন্য হচ্ছে ওয়ান যেহেতু এখানে নাইন নেই কাজে আমরা নাইনের নিচে নাইন লিখব এখন জি এফ জি ইনভার্স ওয়ান বের করার জন্য আমরা জি ইনভার্স ওয়ান বের করব তাহলে জি ইনভার্স ওয়ান ইকুয়াল টু হবে এখন জি ইনভার্স ওয়ান সমান হবে জি এর দ্বিতীয় সারিকে প্রথম সারি এবং প্রথম সারিকে দ্বিতীয় সারিতে লিখব তাহলে এখানে আছে টু এইট সিক্স ফাইভ সেভেন থ্রি ফোর ওয়ান নাইন এখানে আছে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট নাইন ইকুয়াল টু এখন আমরা এ শাড়িকে সাজিয়ে লিখব তাহলে এখানে আছে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট নাইন এখন এখানে ওয়ানের জন্য হচ্ছে এইট টু এর জন্য হচ্ছে ওয়ান আবার থ্রি এর জন্য হচ্ছে সিক্স ফোর এর জন্য হচ্ছে সেভেন ফাইভ এর জন্য হচ্ছে ফোর আবার সিক্সের জন্য হচ্ছে থ্রি আবার সেভেনের জন্য হচ্ছে ফাইভ আবার এইটের জন্য হচ্ছে টু আবার নাইনের জন্য হচ্ছে নাইন এখন আমরা এফ জি ইনভার্স ওয়ান নির্ণয় করব তাহলে এফ জি ইনভার্স ওয়ান এরপরে আমরা জি এফ জি ইনভার্স ওয়ান বের করব তাহলে এখন এফ জি ইনভার্স ওয়ান ইকুয়াল টু হবে এখন এখানে আমরা ওয়ান থেকে নাইন পর্যন্ত লিখব তাহলে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট নাইন এখন যেহেতু আমরা এফ জি ইনভার্স ওয়ান বের করতেছি কাজে এফ এর জন্য এই বিন্যাস এবং জি ইনভার্স ওয়ানের জন্য আমরা এই বিন্যাস দেখব তাহলে এখানে ওয়ানের জন্য হচ্ছে থ্রি আবার এখানে থ্রি এর জন্য হচ্ছে সিক্স তাহলে আমরা লিখতে পারি ওয়ানের জন্য হচ্ছে সিক্স আবার এখানে টু এর জন্য হচ্ছে ফোর আবার এখানে ফোর এর জন্য হচ্ছে সেভেন তাহলে আমরা লিখতে পারি টু এর জন্য হচ্ছে সেভেন 
আবার এখানে 3 এর জন্য হচ্ছে 6 আবার এখানে 6 এর জন্য হচ্ছে 3 তাহলে আমরা লিখতে পারি 3 এর জন্য হচ্ছে 3 আবার এখানে 4 এর জন্য হচ্ছে 7 আবার এখানে 7 এর জন্য হচ্ছে 5 তাহলে আমরা লিখতে পারি 4 এর জন্য 5 আবার এখানে 5 এর জন্য হচ্ছে 1 আবার এখানে 1 এর জন্য হচ্ছে 8 অর্থাৎ 5 এর জন্য আমরা লিখতে পারি 8 আবার এখানে 6 এর জন্য হচ্ছে 9 আবার এখানে 9 এর জন্য হচ্ছে 9 অর্থাৎ আমরা লিখতে পারি 6 এর জন্য 9 আবার এখানে 7 এর জন্য হচ্ছে 2 তাহলে এখানে 2 এর জন্য হবে 1 অর্থাৎ 7 এর জন্য আমরা লিখতে পারি 1 আবার এখানে 8 এর জন্য হচ্ছে 8 আবার এখানে 8 এর জন্য হচ্ছে 2 তাহলে আমরা লিখতে পারি 8 এর জন্য 2 আবার এখানে 9 এর জন্য হচ্ছে 5 আবার এখানে 5 এর জন্য হচ্ছে 4 তাহলে আমরা লিখতে পারি 9 এর জন্য 4 এখন আমরা g f g ইনভার্স 1 বের করব সুতরাং g f g ইনভার্স 1 ইকুয়াল টু এখন আমরা এখানে সিরিয়ালি 1 থেকে 9 পর্যন্ত লিখব তাহলে 1 2 3 4 5 6 7 8 9 এখন যেহেতু আমরা g f g ইনভার্স 1 বের করতেছি কাজেই f g ইনভার্স 1 এর জন্য আমরা a বিন্যাস লক্ষ্য করব এবং g এর জন্য আমরা a বিন্যাস লক্ষ্য করব তাহলে এখানে 1 এর জন্য হচ্ছে 2 আবার এখানে 2 এর জন্য হচ্ছে 7 তাহলে এখানে আমরা লিখতে পারি 1 এর জন্য 7 আবার এখানে 2 এর জন্য হচ্ছে 8 আবার এখানে 8 এর জন্য হচ্ছে 2 তাহলে আমরা লিখতে পারি 2 এর জন্য 2 আবার এখানে 3 এর জন্য হচ্ছে 6 আবার এখানে 6 এর জন্য হচ্ছে 9 তাহলে আমরা লিখতে পারি 3 এর জন্য 9 আবার এখানে 4 এর জন্য হচ্ছে 5 আবার এখানে 5 এর জন্য হচ্ছে 8 তাহলে আমরা লিখতে পারি 4 এর জন্য হচ্ছে 8 আবার এখানে 5 এর জন্য হচ্ছে 7 আবার এখানে 7 এর জন্য হচ্ছে 1 তাহলে আমরা লিখতে পারি 5 এর জন্য 1 আবার এখানে 6 এর জন্য হচ্ছে 3 আবার এখানে 3 এর জন্য হচ্ছে 3 তাহলে আমরা লিখতে পারি 6 এর জন্য 3 আবার এখানে 7 এর জন্য হচ্ছে 4 আবার এখানে 4 এর জন্য হচ্ছে 5 তাহলে আমরা লিখতে পারি 7 এর জন্য 5 আবার এখানে 8 এর জন্য হচ্ছে 1 আবার এখানে 1 এর জন্য হচ্ছে 6 তাহলে আমরা লিখতে পারি 8 এর জন্য 6 আবার এখানে 9 এর জন্য হচ্ছে 9 আবার এখানে 9 এর জন্য হচ্ছে 4 তাহলে আমরা লিখতে পারি 9 এর জন্য 4 ইকুয়াল টু এখন 1 এর জন্য হচ্ছে 7 আবার 7 এর জন্য হচ্ছে 5 আবার 5 এর জন্য হচ্ছে 1 তাহলে এখানে একটি চক্র কমপ্লিট এখানে যেহেতু 2 এর জন্য 2 কাজে এটি আমরা লিখব না কারণ যদি একই মান হয় তাহলে আমরা লিখব না এখন 3 থেকে শুরু করব তাহলে 3 এর জন্য হচ্ছে 9 আবার 9 এর জন্য হচ্ছে 4 আবার 4 এর জন্য হচ্ছে 8 আবার 8 এর জন্য হচ্ছে 6 আবার 6 এর জন্য হচ্ছে 3 এখন যেহেতু এটি 3 থেকে শুরু হইছে কাজে এখানে একটি চক্র কমপ্লিট তাহলে g f g ইনভার্স 1 ইকুয়াল টু হচ্ছে এত ইহাই হচ্ছে এই প্রশ্নের आंसर तो आशा करी सकले बुझते पे अवश्य अपनारत मत कमेंट बक्से जान धन्यवाद